সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের পঞ্চম লেকচারের দ্বিতীয় অংশে তো এই অংশে আমরা সুইচ কেস ফর লুপ ডু হোয়াইল হোয়াইল লুপ এগুলো নিয়ে শিখব তো চলুন প্রথমে আমরা সুইচ কেস সম্পর্কে জানি এবং সুইচ কেস সম্পর্কে একটি প্রোগ্রাম লিখি তো আমরা এমন একটি প্রোগ্রাম লিখব যেটি আসলে আজকে কি বার মানে শুক্রবার কি শনিবার তো এই এইটা চেক করবে তো আমি এই টিউটোরিয়ালটি করছি শুক্রবারে তো চলুন দেখি আমরা এরকম একটি প্রোগ্রাম বানাই তো প্রথমে একটি ফাংশন লিখব তো ফাংশনের মধ্যে আর কি যে আমরা ফাংশনটি পরে একটি বাটনের মধ্যে কল করে আসলে আমরা ডেটি দেখব তো ফাংশন মাই ফাংশন চলুন দেখি মাই ফাংশন মাই ফাংশন লিখলাম যে আমার এটি ফাংশন এর মধ্যে এখন সুইচ দিব তো সুইচ দেওয়ার আগে ভেরিয়েবল দেখলাম যে ডে আসলে ডাটাটা স্টোর করার জন্য ডে এখন চুইস এস ডাব্লিউ আর কিছু সুইচ এখন এখানে আমরা আসলে জাভা স্ক্রিপ্টের ডেট অবজেক্ট ইউজ করব তো ডেট অবজেক্টের যে একটি ভেরিয়েবল হচ্ছে নিউ ডেট নিউ ডেট আচ্ছা এটা বড় হাতে দিতে হবে নিউ ডেট ডট গেট ডেট তো এটা আসলে কি রিটার্ন করে গেট ডে তো এটা আসলে ও জিরোর থেকে শুরু করে আপনার ফাইভ পর্যন্ত ফাইভ সিক্স পর্যন্ত রিটার্ন করবে তো জিরো আর এদের এই ক্ষেত্রে এই ডেটি শুরু হবে সানডে থেকে তো জিরো হচ্ছে সানডে ওয়ান হচ্ছে মানডে তো এরকম আমরা তো আমরা এরকম পসিবিলিটি চেক করব সুইচ কেসের মাধ্যমে এটা করতে পারি তো এরকম যখন এই তো এখান থেকে একটি ভ্যালু পাবো তো ভ্যালুটি চলুন मान जिरो शुरू हो तो डे इक्ल टू तो स्टोर कर डे इक्ल टू सानडे তো ডেতে আমরা আসলে সানডে স্টোর করবো তো যদি এটা আজকের দিন কিন্তু যদি রবিবার হয় তাহলে কিন্তু সে সানডে আমাদেরকে বলবে হ্যাঁ আজকে সানডে দিস ডে ইজ সানডে তো এরকম তো তারপরে ব্রেক স্টেটমেন্ট দিব আমরা অবশ্যই ব্রেক দিবেন এখানে এটা মিস করা যাবে না তো কেস ওয়ান তো এইভাবে আমরা লিখব কেস ওয়ান এভাবে আমরা কেস টু কেস থ্রি সে বয়েতে কেস ওয়ান কেস টু কেস থ্রি এগুলো আমরা লিখব এখানে দিব আমরা মানডে তো আমরা এখানে কেস সিক্স পর্যন্ত লিখেছি যে ডে স্যাটারডে তো এখানে আসলে আমরা একটা ডিফল্ট ভ্যালু দিতে পারি যে তবে এই প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে যে আসলে ডিফল্ট দরকার নেই তো চলুন আমরা একটু ডিফল্ট এখানে ভ্যালু দিয়ে দিই যে এইগুলো যদি কোনোটাই না হয় তাহলে তুমি আসলে ডিফল্ট বলতে যে এটা বোঝাচ্ছে যে যদি এখানে কারো কোনোটাই না হয় তাহলে এইটা সে আসলে বলবে যে এটাই কারো এটা এরকম কিছু তো এই আর কি এখানে আমরা দিতে পারি যে আচ্ছা কিছুই দিলাম না এখানে দেওয়ার দরকার কিছু শুধু তো ডিফল্ট ডিফল্ট মনে রাখবেন যে কোনো মানে সুইচ কেসের মধ্যে যদি ডিফল্ট ইউজ করেন সেক্ষেত্রে ব্রেকেও ইউজ করার দরকার নেই শুধু আপনি যে ইনপুটটি আউটপুটটি দিতে চান সেটি আর কি ক্যালকুলেট করবে যে এই কন্ডিশনগুলো যদি মানে কন্ডিশন এটার সঙ্গে এটার সঙ্গে যদি না মিলে তখন ডিফল্ট ভ্যালু সে এক্সিকিউট করবে এরকম আর কি যে কমন আর কি যে কোনোটাই যদি না হয় তাহলে এটা হবেই এরকম কিছু তো চলো আমরা ছোট একটি প্রোগ্রাম লিখলাম তো এখন এটাকে চলো না কিভাবে আউটপুট করতে হবে আমাদেরকে তাই না তো আউটপুট করার জন্য আমরা এরকম লিখতে পারি যে আচ্ছা এটা একটু আমরা ডিফারেন্ট হইতে লিখি যেহেতু আমাদেরকে এই জিনিসটা জানা দরকার তো ডকুমেন্ট ডট আমরা আসলে ডকুমেন্ট ডট রাইট এ পর্যন্ত দেখেছি তো এখন দেখবো যে গেট ইলিমেন্ট বাই আইডি তো গেট এটা খুব মজার একটি জিনিস ইলিমেন্ট বাই আইটি তো গেট ইলিমেন্ট বাই আইটি তো আমরা এখানে আইডির নামটা দিব তো আইডিটা আসলে কোথার থেকে আসবে এই যে বডির এর মধ্যে মনে করেন আমরা একটি প্রোগ্রাম লিখবো যে হচ্ছে সি মানে এক কথাই যে এইচ টি এম এল আর কি এইচ টি এম এল থেকে আইডিটা আসবে যে এরকম যে ওকে সাপোজ আমরা লিখলাম যে পি আইডি ইকুয়াল টু আমরা দিতে পারি যে ডেমো ওকে অ্যান্ড পি তো এটার অর্থ হচ্ছে যে এই যে ডেমো এই ডেমোটা আমি যদি এখানে দিই তো এখান থেকে যে আউটপুট এক্সিকিউট করবে সে আসলে এটার মাঝে দেখাবে এইটাই আর কি তো এটা আমরা এখানে লিখে দিতে পারি ডেমো ডেমো এখন ডেমো তো লিখলাম তো এরপর আর কি লিখতে হবে আসলে ডট ইনার 
inner এগুলা আসলে প্রি ডিফাইনড ইনার এইচটিএমএল এন্ড ইকুয়াল টু আমরা কি দিতে পারি যে আসলে এটা কি ওই ইসানটিতে কি ইনপুট শাউট করতে দিবে যে টুডে ইজ আমরা আসলে টুডে কি এটা দেখতে যাচ্ছি তো টুডে ইজ আমরা ডে ফাংশন ডে ভেরিয়েবলটা এই জন্য দিয়েছিলাম যেহেতু সে স্টোর করবে স্টোর করে এখানে শো করবে তো ডে তো টুডে ইজ রবিবার কি শনিবার এরকম কিছু তো আমরা এখন এখানে লিখলাম তো আসলে সে এখানে শো করার কথা তো আমরা আসলে এখানে একটি বাটন দিয়ে দিলে খুব ভালো হয় যে বাটন যখন যেহেতু আমরা যেহেতু ফাংশন লিখেছি কেন বাটন দিতে হবে যে ফাংশন লিখেছি যে ফাংশনে যদি আমরা বাটনে অন ক্লিক করি তো আমরা এখানে একটি বাটন দিয়ে দিই যে বাটন সে বাটনে যদি ক্লিক করা হয় অন ক্লিকে আসলে সে আমাদের ফাংশনটিকে একটা ফাংশনটির নাম ছিল মাই মাই ফাংশন সম্ভবত মাই ফাংশন ওকে তো আমরা এখান দিতে পারি ক্লিক টু সি টুডে ডেট এরকম আপনারা এটি আপনাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটেও কিন্তু এই ধরন ইউজ করতে পারেন নিজেরকে মনে করিয়ে দিতে পারেন যে আজকে কি ডেট সে দেখতে পারে এখান থেকে কিংবা এরকম কিছু আরও ইন্টারেক্টিভ বানাইতে পারেন এটা দিয়ে চলুন আমরা একটি ফুল প্রোগ্রাম তো লিখলাম এখানে ডে নিয়ে তো চলুন দেখি এটি রান করি আমরা এখন রান করলে কি হয় তো ক্লিক টু সি টুডে ডেট টুডে ইজ দেখুন যে আমি যখন ক্লিক করছি আবার রান করি যখন আমি ক্লিক করছি সে কিন্তু টুডে ইজ ফ্রাইডে সে কিন্তু দেখাচ্ছে তো এই আর কি এটাই খুবই সিম্পল একটি প্রোগ্রাম যে শুধু এখানে আমরা নতুন একটি জিনিস দেখলাম যে সুইচ স্টেটমেন্ট এইভাবে হয় এবং আরেকটি জিনিস যে আউটপুট আমরা এইভাবেও করতে পারি যে ডকুমেন্ট ডট গেট ইলিমেন্ট বাই আইডি তো আইডির নামটি এখানে দিব আমরা যে কোন স্থানটিতে দিব এবং ডট ইনার এজিস্টেমেন্ট এগুলো সব প্রি ডিফাইন আগে থেকেই সো এগুলো বোঝার কিছু নেই এটা মনে রাখতে হবে তারপরে একাল তো এখানে যেটা দিবেন এই বা ডান পাশে যেটি দিবেন সেটি আসলে সে আউটপুট করবে তো এইটাই আর কি এবং পরে আমরা একটি বাটন দিয়েছিলাম যে আসলে বাটনে যখন ক্লিক করব তখন সে আসলে আমাদের এই ফাংশনটিকে কল করবে এবং দেখাবে তো এই ছিল আমাদের সুইচ নিয়ে তো সুইচ চলে এখানেই আমাদের এবার ভয়েল লুক নিয়ে আমাদের প্রোগ্রামটি তো আমরা প্রথমে এই একটি ভেরিয়েবল ডিফাইন করবো তো ভেরিয়েবল সাম ইকাল টু জিরো আমরা অ্যাসিম করে নিলাম হ্যাঁ এখন বর্তমান যে সামটি আছে কারণ আমাদেরকে যোগ করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাসিম করে নিলাম সাম ইকাল টু জিরো তো ভেরিয়েবল নাম্বার দিলাম নাম্বার ইকুয়াল টু এখানে বন্ধ যে আসলে এক থেকে শুরু হবে তো এখন আমরা হোয়াইল স্টেটমেন্টটি লিখব তো হোয়াইল এখানে একটি কন্ডি হোয়াইলের এই এই মাঝখানে একটি কন্ডিশন হবে যে নাম্বার আসলে যদি লেস দেন ইকুয়াল টু আপনার মনে করে যে ত্রিশ হয় তিরিশ হলে তাহলে তুমি প্রোগ্রামটি স্টপ করে দিবা ঠিক ব্যাপারটা এরকম যে আমরা প্রোগ্রামটি স্টপ করে দিব তো এখন এটার মধ্যে এখন কি হবে যদি এটা ট্রু হয় তাহলে এটা কি হবে দেন আমরা আসলে যোগ করতে যাচ্ছি তো সাম ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি সাম প্লাস নাম্বার সাম প্লাস নাম্বার তো এটা কিন্তু আমরা আরেকভাবেও লিখতে পারতাম যে সাম প্লাস ইকুয়াল টু নাম্বার ঠিক এরকম যে সাম প্লাস ইকুয়াল নাম্বার এভাবেও লিখতে পারতাম তো একই রেজাল্ট দিত আমাদেরকে এখন তো আমরা এটা এটাতে আমাদেরকে লুপের জন্য তো এক করে বলতে হয় কেন দেখুন যে এখানে আমাদের নাম্বার ওয়ান তো এক চেক করলো টু তো তখন সে সাম করলো ওয়ান প্লাস জিরো প্লাস ওয়ান কারণ সামের ভ্যালু জিরো তো জিরো প্লাস ওয়ান আমরা এক পেলাম তো এক পর পর সামের ভ্যালু এক হয়ে গেল এখন এই এক একের পরে আসলে আমরা আসলে নাম্বারের ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করে দিতে যাচ্ছি নাম্বারের ভ্যালুটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিতে যাচ্ছি কারণ এক তো সে অলরেডি ক্যালকুলেট করে ফেলছে তো আমাদেরকে আসলে এক দরকার নেই তো একের ভ্যালু আমরা নাম্বারটা কী হয়েছে তো ইনক্রিমেন্ট অপারেটর দিয়ে সেটা হচ্ছে যে আমরা দিতে পারি নাম্বার প্লাস প্লাস তো তখন নাম্বার প্লাস প্লাস তখন এই এক প্লাস প্লাস সো দুই হয়ে যাবে তখন সে দুই চেক করবে যে নাম্বার এটা দুই তো এইভাবেই চলতে থাকবে দুই তিন চার পাঁচ ছয় এভাবে সামগুলো ক্যালকুলেট হতে থাকবে যে এখানে তখন টু প্লাস ওয়ান থ্রি প্লাস থ্রি প্লাস আই থিঙ্ক থ্রি তো এরকম তো এটা তো এটা ছোট একটি প্রোগ্রাম তো চলুন এটাকে আমার তো এখন ইনপুট করি সরি আউটপুট করি চলুন অ্যালার্ট অ্যালার্ট দেয় যে আসলে সাম ইকালটা আমরা কত পেলাম এটা আমরা দেখব সাম তো সামের শেষে একটি ভ্যালু থাকবে তো সাম ইকালটা আমরা দিলাম সাম তো সাম আমরা কত পেই চলুন দেখি আমাদের প্রোগ্রামটি রান করি সাম ফোর হান্ড্রেড তো আমরা যদি এখানে ভ্যালুটি চেঞ্জ করে মনে করেন এখানে পঞ্চাশ দিয়ে দিই তাহলে কত আসবে আপনি ক্যালকুলেটারে চাপে চেপে দেখতে পারেন যে আসলে আসছে কি না সাম ইকাল টু ওয়ান টু সেভেন ফাইভ তো এটাই আর কি তা আমরা দেখুন অনেকগুলো সাম এখানে আমরা একবারে করে দিলাম যে পাঁচশো একের থেকে পাঁচশো পর্যন্ত করলাম সামগুলো 
এত আসছে তো ঠিক এরকম তো চলুন তাহলে এবার পরবর্তীতে আমরা ডু হোয়াইল লুপ নিয়ে একটি কোড লিখি তো এই কোডটিকেও আপনারা ডু হোয়াইলে লিখতে পারবেন তো আশা করি আপনারা নিজে নিজের চেষ্টা করবেন যে এই কোডটিকে তো আমরা আরেকটি কোড দেখাবো ডু হোয়াইলের মাধ্যমে তো আমরা সাপোজ ভেরিয়েবল কাউন্ট আসলে এখান থেকে আমরা কাউন্ট করবো বেশ কিছু সংখ্যা যে এখান থেকে ওয়ান টু থ্রি এরকম কিছু তো ভেরিয়েবল কাউন্ট ইকুয়াল টু দিলাম জিরো তো আমরা ডু তো ডু আসলে প্রথমে যেটা হবে সেটা আসলে আমরা স্টুডেন্ট তো ডুর আসলে কাজটা হচ্ছে যে সে অ্যাটলিস্ট একবার স্টেটমেন্টে ট্রু হোক আর না হোক সে অ্যাটলিস্ট একবার এক্সিকিউট করবে তারপরে সে চেক করবে ঠিক এরকম যে ভেরিয়েবল দিলাম তো অ্যালার্ট অ্যালার্ট দিলাম এখানে তো অ্যালার্টের মধ্যে আমরা দিলাম যে ওকে কাউন্ট ইজ कंडिसन दी नहींपुट दीबीट एक बार दीबे तो चलो देखिए এখন আমাদেরকে এটাও আসলে ইনক্রিমেন্ট আমাদেরকে দিতে হবে যে কাউন্ট প্লাস প্লাস যে তুমি এই কাউন্টটা যে যেটাই থাকুক যেহেতু জিরোর থেকে শুরু হচ্ছে তাই না তো এই প্লাস প্লাস করেই তুমি আউটপুট দিতে থাকবে আউটপুট দিতে থাকবে ঠিক এরকম তো এখন আমরা কন্ডিশন দেবো সেটা হচ্ছে হোয়াইলের সাহায্যে হোয়াইল এটা ঠিক হোয়াইলের উল্টো যে ডু ডু ফার্স্ট মানে এটি আগে করো প্রথমে তারপরে তুমি এই কন্ডিশনটা চেক করো তো তারপরে হোয়াইল সে কাউন্ট আমরা দিতে পারি যে কাউন্ট उंट कर তাই না কারণ এটা লেস দেন ফাইভ বলা হয়েছে তাই আসলে ফোর পর্যন্ত জিরো থেকে সে ফোর পর্যন্তই যাবে তো এটাই আসলে ডু হোয়াইল লুফ তো আশা করি আপনারা আরও বিস্তারিত প্র্যাকটিস করবেন যে এটা যদি অন্যভাবে লিখলে কি হয় আরও বেশি আপনারা এখানে নাম্বার দিতে পারেন যে এটা কি লিখলে কারণ এটাকে আবার হোয়াইল লুফে লিখে লিখলে কিভাবে হয় কিংবা ফরের মধ্যে যদি আমরা লিখি তাহলে ক্যাপনে হয় तो जिसगल प्रैक्टिस कर चलो देखे नहीं फर नहीं प्रोग्राम तो प्रथम एक भेरिएबल लिखब भेरिएबल सपोज आई कल टू जीरो एक एक दस पर्त कि जेटाई हम काउंट करब तो फरर माध्यम तो फर हम दी जो आई कल टू अलरेडी जीरो आरोप लिखी आई कल टू जिरो सेमिक्लोन अवश्य दीते भूलें ना तो आई लेस दें और इक्ुअल टू टेन दीते यार टेन हम कि आई प्लस प्लस जेटा इंक्रिमेंट आई प्लस प्लस এই ফরের জিনিসটাকে আপনি আবার হোয়াইলে লিখতে পারেন ডু হোয়াইলে লিখতে পারেন তো লু ফার কি আপনি যেটা সুবিধা পান সেটাতেই লিখতে পারেন এখন আমরা এখানে আসলে আউটপুট দিব যে ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট ডট রাইট ডকুমেন্ট ডট রাইট আমরা দিতে পারি দ্য নাম্বার ইস দ্য নাম্বার ইস আমরা যা সিম্পলি আইটি যেটি আছে সেটি লিখে দেবো এখানে नयंत সে কিন্তু নয় পর্যন্ত আসতো এরকম তো এটাকে আমরা আবার উল্টাই লিখতে পারি যে আসলে আয়ের ভ্যালুটা হবে শুরু হবে দশের থেকে মানে আয়ের ভ্যালুটা দশের থেকে শুরু হবে সে আসলে দশ নয় এভাবে রান করবে তা আশা করি এভাবে আপনার কোর্টটি লিখবেন যে আসলে সেভাবে উল্টিয়ে লিখলে কি হয় তো চলুন পরবর্তীতে আমরা একটি বিষয় নিয়ে দেখি যে আমি বলেছিলাম ফর ইস আর ফর ইন এই দুটো নিয়ে 
তাহলে চলুন আমরা ফর ইন নিয়ে দেখি যে ফর ডট ডট ইন নিয়ে আমরা একটি প্রোগ্রাম লিখি তাহলে এটা আসলে আমরা অবজেক্টের মধ্যে লিখব অবজেক্ট সম্পর্কে যদিও আমরা শিখি তো বেসিক একটি ধারণা দিই যে আসলে কোনো কিছু অবজেক্ট যদি ডিফাইন করতে হয় আমরা একটি ভেরিয়েবল লিখে লিখব যে নিউ অবজেক্ট যে এটি একটি অবজেক্ট তো এরকম আর কি তো ভেরিয়েবল আমরা আসলে একটি পার্সনের নাম দিলাম যে পার্সন পার্সন ইকুয়াল টু নিউ অবজেক্ট তো এটা এখন একটা অবজেক্ট হয়ে গেল তো আমরা এখন এই পার্সনটিকে ইউজ করতে পারি অ্যাজ এ অবজেক্ট তো চলুন তাহলে আমরা পার্সনের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য লিখতে পারি যে পার্সন ডট দিতে হবে পার্সন ডট নেম আসলে পার্সনের তো একটা নাম থাকবে তো পার্সনে আমরা নাম দিতে পারি যে শিক্ষক শিক্ষক দিতে পারি পার্সনের নাম এরপরে দিতে পারি পার্সন ডট অকুপেশন অকু ওকে এটুকুই লিখি যে অকুপেশন যে পার্সন অকুপেশন অ্যাজ এ মেবি স্টুডেন্ট আর প্রফেসর দিতে পারি প্রফেসর পার্সনের নাম হচ্ছে শিক্ষক অকুপেশন হচ্ছে তো দুটোই আপাতত থাক তো এই জিনিসটাকে আমরা আসলে এখন ফরের মধ্যে লিখি যে ফর ভেরিয়েবল একটা নতুন একটি ভেরিয়েবল দিব যেই ভেরিয়েবলটি এই যে যে আসলে এখানে পার্সনটা এখন অবজেক্ট হয়ে গেছে তো আমাদের তো এই জিনিসটাকে আউটপুট করবো অ্যাজ এ ভেরিয়েবল তো কীভাবে সেটা সম্ভব তো আমরা একটু নতুন একটি ভেরিয়েবল দেবো যে পার্সন ইনফো মানে আমরা পার্সন ইনফরমেশনগুলো যে আউটপুট করতে যাচ্ছি এরকম যে ভেরিয়েবল পার্সন ইনফো ইন পার্সন আসলে এটার এরকম বুঝতে পারেন যে পার্সন ইনফো যে ইনফরমেশনগুলো আসলে পার্সনের মধ্যে আছে তো পার্সনের মধ্যে যে ইনফরমেশনগুলো আছে একই জিনিস যে পার্সন ইনফো তো এরকম তো সব কটা ইনফরমেশন সে যাতে ফর লুপের মাধ্যমে দেখাতে মানে সেটা সব কটা ইনফরমেশন তার সম্পর্কে দেখাবে যতগুলো স্টোর আছে তো অ্যালার্ট দেই অ্যালার্ট তো এখানে আমরা যেহেতু পার্সন ইনফো কথা বলছি তো পার্সন ইনফো ও এটা দরকার নেই আমাদের পার্সন ইনফো এখন ভেরিয়েবল প্লাস দিতে পারি যে ইকুয়াল আচ্ছা প্লাস ইকুয়াল আমরা দিয়ে এখানে দিতে পারি যে পার্সন প্লাস দি পার্সন অ্যারে মতো করে লিখতে পারি এগুলো আসলে যখন আমরা অ্যারের চ্যাপ্টারে যাবো আসলে তখন আমরা আরও বিস্তারিত জানতে পারবো অ্যারে থেকে যেমন ফরিস আমি এখন বলবো না ফরিস সম্পর্কে আমরা যখন অ্যারে করবো এবং ফরিন তখন আমরা আবার দেখবো অ্যারেতে যখন যাবো অ্যারে চ্যাপ্টারে তো তখন আমরা দেখতে পারবো বিস্তারিত তো এটা আর কি তো চলুন দেখি এটা আউটপুট করি আসলে কি আসে দেখুন নেম ইকাল টু শিক্ষক সে নেম এক্সিকিউট করছে এখানে যে নেম এই যে যে নামটা তার নাম কি আসলে কারণ এই পার্সন ইনফো এখন ইন পার্সনে আছে তো নেম শিক্ষক সো ও সি সি এইটা দেখাবে মানে এই পার্সনের পরে যেটা থাকবে সেটাই সে শো করবে দেখুন ও সি সি ইকাল টু প্রফেসর মানে অকুপেশন হচ্ছে সে একজন প্রফেসর ঠিক এরকম আমরা ইন্টার লিখতে হবে তো আমাদের এই টিউটোরিয়াল আমি এখানে শেষ করতে যাচ্ছি বা এই এক্সাম্পলটি তো পরবর্তীতে আসছে ষষ্ঠ লেকচার আর ফরিস সম্পর্কে বললাম যেটা আমরা শিখব অ্যারে চ্যাপ্টারে তো ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য আর বেশ কিছু এখানে বেশ কিছু বাড়ির কাজই বলতে পারেন যে আছে নিচে আমি দেখুন লিখে দিয়েছি সেই প্রোগ্রামিংগুলো লিখে ফেলুন ঝটপট এবং আমাকে পাঠিয়ে দিন আমার ইমেইলে আর যদি কোথাও বেঁধে যায় কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্টস করতে ভুলবেন না তো ধন্যবাদ সবাইকে